Hello, my dear students. I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce Self, Nirmala College, Mohatipura. Today, I am going to discuss about accounting standards. Namakariya, degree karade, uh, we come second semester like financial accounting 2 will fifth module on accounting standards adil korch theory portions aanu avarku varunathu pakshe adonnu padichedukku ennalladhu ichiri complicated aayoru kaaryam thaniyana appo namakku valare simplify cheyidukonde endaani accounting standard adu namakku nokka appo avade thanne ettom cheriyoru definition koduthirundu adu thanne ningal adiyam padichal madiyagum accounting standard as a code of conduct imposed on accounts by customs law or professional body allengil Accounting standard refers to the policy document issued by an expert accountancy body or by the government or other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. Apa accounting standard in the way, ഒരു കൃത്യമായ ഗവേണൻസും മെഷർമെൻറ്റും പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റയും ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നേച്ചർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗീവ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് എൻഷുവർ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് അവോയ്ഡ് നോൺ കമ്പാരബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് തരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു റിലയബിലിറ്റി തരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെയും മറ്റ് കമ്പനിയുടെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടും കുറേ കൂടി എളുപ്പമാവും ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെ നോട്ട് ഓവർ റൈഡ് റോക്കൽ റെഗുലേഷൻസ് ഇഫ് ദേ കോൺട്രാഡിക്ട് ദ ലോ ഇൻ ദ കൺട്രി ദെൻ ദ ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് വിൽ പ്രിവേൽ ഓവർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലോക്കൽ ലോ എന്താണോ അതായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിലേക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നൽകുന്നു ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഷുവർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാനും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ബയാസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരിക്കലും ബയാസ്ഡ് ആവില്ല അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ ആസ് ടു അക്കമഡേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഒരു ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാരബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ പല കമ്പനീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആവും അടുത്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ യൂസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മേക്ക് ബെറ്റർ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റ കുറേ കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാനും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് റെലവൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഷുവർ ദ ഫെയർ ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഓൾ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്ക്ലോഷർ നടത്തത്തുള്ളൂ ദെൻ വാല്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിങ് വാല്യൂ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റർ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഇഫ് The financial statements are prepared without adopting accounting standard. Such statements are not reliable and the decision based on them will be more risky. Then, accounting standard and financial statements are not valid for the help of you. Then, resistance. Accounting standard strengthens the accountant's resistance against the pressure from the director to use an accounting policy which may not be suited to a given situation. Then, we have resistance. Uh, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആരും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ദെ
ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദി കമ്പാരബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോസിബിളായിരിക്കും ഇറ്റ് എൻകറേജസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് നോംസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സ്പെസിഫിക് നോംസ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു ദേ ലിമിറ്റ് ദ ഏരിയ വിത്തിൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലോസ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും റോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിലയബിലിറ്റിയും ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കൂട്ടുന്നു കമ്പാരബിലിറ്റി എളുപ്പമാക്കുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു റെഡ്യൂസസ് ദി ചാൻസസ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇനി ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഓവർ റൈഡ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ലോക്കൽ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ലോക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു സം ടൈംസ് റിജിഡിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻസസ് എന്നുവെച്ചാൽ വേൾഡ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇന്നോറിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്രോസ് ദി ഗ്ലോവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഐ എ എസ് സി നോ നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി ഐ എഫ് ആർ സി വാസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി സൈൻഡ് ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രാജ്യം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് to conceive of and suggest areas in which accounting standards need to be developed edak area lana accounting standard kore kore vendathu nu kandathunu to formulate accounting standard with a view to assisting the council of the icai in evolving and establishing accounting standards in india but icai ne indiyil accounting standard develop cheyanakkayade sahayikunu to examine how far the relevant international financial reporting standards can be adopted while formulating accounting standards accounting standards nammal undakkumbo international financial reporting standards umayitt etrathola vadu match cheythu ponam ennalla kaaryam okke parayunu to review at a regular interval the accounting standards from the point of view of the acceptance or change in conditions oro maatangal kanusarichu nammada accounting standards la maatangal varthiyirundo ennakke check cheyunu to provide from time to time interpretation and guidance on accounting standards endengilum guidance um interpretation okke avashyam undengi kodukunu to proactively participate with the national and international bodies engaged in standard setting process ee accounting standard set cheyina avaru bodigalum ayitte krithyamayite interactions nadathunu to carry out such other functions relating to accounting and accounting standards mattendengilum avashyamayittulla services venengil adum cheyidu kodukkum ini accounting standard body aarekkana ullathu nanu parannikkunnathu ini ee accounting standard body il aarekkana undu inde composition endana അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോമിനി ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റീവ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നോമിനി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നോമിനി ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു നോമിനി ഉണ്ടാവും ഐ സി എം എയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഐ സി എസ് ഐയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവാം സെബിയിൽ നിന്നൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണും യു ജി സിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണും പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കാണും പിന്നെ സി ഐ ഐയുടെ പിന്നെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കർ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ്
അക്കോർഡിംഗ് സാഞ്ചേഡ് വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ കമൻസ് ബൈ ദി മെമ്പർ ഐ സി എ ഐയും പബ്ലിക്കിലേക്കും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കമൻസ് പറയാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് വരുത്തി അതിലവർ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനിയും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസും കൂടാതെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ടൂവിൻ്റെ പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്